ഹലോ ഗായ്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഗായ്സ് അപ്പോൾ ഗായ്സ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണെന്ന് അറിയാമോ ഗൈസ് ആക്ച്വലായിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഗായ്സ് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഗൈസ് യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു പരാതിയാണ് എൺപത് പെർസെൻറ്റേജ് വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടും നമുക്ക് ചാനൽ അത്രയ്ക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കിട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് ഗൈസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എൺപത് ശതമാനം ആളുകൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനനുസരിച്ച് ആളുകൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഗായ്സ് ഇതേ പരാതി തന്നെയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ആക്ച്വലായിട്ട് എനിക്ക് വ്യൂവേഴ്സും ഇല്ല സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും ഇല്ല അധികം ബട്ട് അതൊന്നും എന്നെ തളർത്തത്തില്ല ഞാനിങ്ങനെ വീഡിയോ ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും വിജയം കാണുന്നവരെ ആക്ച്വലി ഒരു നല്ല യൂട്യൂബറായി മാറുന്നവരെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അതൊക്കെ പോട്ടെ ഗായ്സ് ഗായ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റില്ല വരെ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഗായ്സ് ഒരു ഗ്രാമത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഗായ്സ് ആക്ച്വലി ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഗ്രാമമാണ് ഷെയ്ത്പാൽ എന്നാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗായ്സ് ഇത് പാമ്പുകളുടെ ഗ്രാമമാണ് ഓക്കെ ഗായ്സ് അപ്പോൾ ഗായ്സ് എല്ലാ വീഡിയോയ്ക്കും മുന്നേ പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് മുന്നേ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബർ ബട്ടൺ അടിച്ചു പിടിക്കുക കൂടെ തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ഇടിച്ചു പിടിച്ചു ഓൾ ഒന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുക ഗായ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ ഗ്രാമത്തിനും ഒരു സംസ്കാരവും നിറങ്ങളും പറയാൻ വ്യത്യസ്തമായ കഥകളുമുണ്ട് വൈവിധ്യമാർന്ന പാരമ്പര്യമുള്ള ഇന്ത്യയ്ക്ക് അനേകം പാരമ്പര്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഉണ്ട് അതിലൊന്നാണ് പാമ്പുകളെ ആരാധിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കോബ്രയെ ദൈവത്തിൻ്റെയും പിശാചിൻ്റെയും രൂപത്തിൽ ഉരകങ്ങളുടെ കഥകളുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും നാഗ്പഞ്ചമിയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാർ ആത്മീയാനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നതിനായി പാമ്പുകളെ ആരാധിക്കുകയും പോറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു എല്ലാ വീടുകളിലും പാമ്പുകൾക്ക് സ്ഥിരമായൊരു വാസസ്ഥലമുള്ള ഗ്രാമമാണ് ഷെയ്ത്പാൽ സാധാരണ പാമ്പുകളെ പറ്റിയല്ല നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് മാരകവിശമുള്ള സർപ്പങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ഗ്രാമങ്ങളിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും അവരെ ആരാധിക്കുന്നു ഇത് വിചിത്രമായി തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ അതെ ഇത് തികച്ചും വിചിത്രവുമാണ് എന്നാൽ ഒരേ സമയം സാഹസ്യവും ഗ്രാമത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കുടുംബങ്ങൾ പോലും വീടുകളിൽ ദേവസ്ഥാനം എന്നൊരു പ്രത്യേക പ്രദേശം നൽകി പാമ്പുകൾക്ക് വിശ്രമിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ വിശ്രമിക്കുന്ന പാമ്പ് ഇവരുടെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്നും ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ആളുകൾ നാഗത്തോടൊപ്പം നിർഭയരായി നീങ്ങുന്നു സർപ്പങ്ങളെ ഇവർ കുടുംബാംഗങ്ങളായാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് വളർത്തുമൃഗങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഇവർ സ്കൂൾ സമയങ്ങളിലെ ക്ലാസുകൾ പോലും സന്ദർശിക്കാറുണ്ട് പാമ്പുകളുമായി നിർഭയം ചുറ്റി നടക്കുന്നതിനാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഈ സന്ദർശകരെ ഭയമില്ല കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ വിരസമാകുമ്പോൾ പാമ്പുകളുമായി കളിക്കാറുണ്ട് അത്രേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഗ്രാമത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും പാമ്പു കടിയേറ്റ് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നല്ലേ പക്ഷേ ഇല്ല എന്ന അതിശയകരമായ ഉത്തരമാണ് ഇവിടുത്തുകാർക്ക് നൽകാനുള്ളത് ഇതുവരെ ഗ്രാമത്തിൽ പാമ്പു കടിയേറ്റ ഒരു സംഭവവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആളുകൾ ഒരിക്കലും പാമ്പുകളെ കൊല്ലുന്നില്ല അവയെ ഭയത്തോടെ കാണുന്നില്ല ഗ്രാമീണർ പുത്തൻ ഭവനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോഴെല്ലാം തന്നെ പാമ്പുകളുടെ വിശ്രമത്തിനായി ഒരു പൊള്ളയായ സ്ഥലം പണിയാൻ ഒരിക്കലും മറക്കാറില്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ പാമ്പുകളുടെ പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണ് നാഗപ്രപഞ്ചം നർത്തുകയായ നാഗം ശിവൻ്റെ കഴുത്തിൽ മാലയായി കിടക്കുന്നു ചർമ്മം പൊഴിയുന്നത് ജന്തുജനനം പുനർജന്മം മരണം എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു ഇത് ഫലഭൂഷ്ഠതയുടെയും പ്രതീകമാണ് അതിനാൽ ഗ്രാമവാസികൾ ഈ ഇഴയുന്ന ജീവികളെ ആരാധിക്കുകയും അവയെ പവിത്രമായി കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് ബഹുമാനത്തിൻ്റെയും ആദരവിൻ്റെയും അവതാരമാണ് പാമ്പുകൾക്ക് ഭക്ഷണവും പാർപ്പിടവും നൽകേണ്ടത് തങ്ങളുടെ കടമയാണെന്നും നാട്ടുകാർ വിശ്വസിക്കുന്നു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ പാമ്പ് ആരാധനാലയങ്ങൾ തലമുറകളായി ആളുകൾ ആരാധിക്കുന്നു